ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൊനാൽ ക്രിയേഷൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചവിട്ടി എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചവിട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് ഇത് നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് മെഷീനോ സൂചിയോ നൂലോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടോ അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഴയ ക്ലോത്തുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതായത് നൈറ്റി സാരി പോലെയുള്ള ക്ലോത്തുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കോട്ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ കോട്ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചീന്തി പോന്നോളും ഞാനൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു വിരലിൻ്റെ അടയാളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലോത്തും കൂടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലോത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നൈറ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നും നാലിനൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെറുതും വലുതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വലുതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വലുതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ ഇട്ട് വലിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഓരോന്നും അതിൻ്റെ തലഭാഗം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു റൗണ്ട് വരും രണ്ട് പീസാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വ്യത്യസ്ത കളർ എടുത്തത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ക്ലോത്തിൻ്റെയും തലഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഏത് ക്ലോത്താണോ നമുക്ക് ചവിട്ടിയിൽ കാണേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലോത്ത് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതാ രണ്ട് ക്ലോത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീനിൻ്റെ താഴെയാണ് റെഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് രണ്ട് ഹോളും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മറ്റേ തലഭാഗം വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതാ ഈ ഇതേപോലെ ഞാനൊരു രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കെട്ടൊന്നും കുടുങ്ങാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു കെട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോത്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തലഭാഗങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ കട്ടിലൂടെ കോർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളിതാ ഈ പച്ചയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ റെഡ് വെക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്ലോത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് രണ്ട് ഹോളും ഒരുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗം മറ്റേ തലഭാഗം റെഡിൻ്റെ തലഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഹോളിലൂടെ താഴേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വിരലിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കെട്ട് കുടുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കാൻ പ്രയാസമൊക്കെ തോന്നും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഉറപ്പുള്ള കെട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുന്നി അടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ക്ലോത്തിൻ്റെ തലഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി ഒരു ഹോളാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്
ഇതേപോലെ നമുക്ക് അഞ്ച് കെട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാ റെഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഗ്രീനിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു കെട്ട് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതേപോലെ അഞ്ചെണ്ണാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ അഞ്ച് കെട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് കെട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതാ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആക്കാനുള്ളത് ഇനി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ പച്ച ഉണ്ടല്ലോ ഈ പച്ച നമുക്കിങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ റെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റെഡിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഹോളിമ്മലല്ല നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹോളിൻ്റെ ഇപ്പുറ ഭാഗത്തോ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാതൊക്കെ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി വരണം ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് റൗണ്ട് റൗണ്ടായി ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കെട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ അടിയിലേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു കെട്ടി രൂപത്തിൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഇതൊരു കുഞ്ഞു റൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ ഹോളിലൂടെ ഒരു തവണ കൂടി നമുക്ക് കെട്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കെട്ടിട്ടാൽ ആ ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ടിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പം അതാ നമ്മൾ ഒരു കെട്ട് കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ കെട്ടും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിലാണ് അടുത്ത കെട്ടുകൾ കോർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മൾ ഒരു കെട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഇവിടെ തീർന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലോത്ത് തീർന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ രണ്ട് ഹോളും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റേ തലഭാഗം ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ താഴേക്ക് ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കെട്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നമ്മളെ ക്ലോത്ത് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കെട്ടാക്കി ഒന്നും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളിതാ പിന്നെ ആ തലഭാഗത്ത് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ബാക്കിയും കെട്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് കെട്ടൊക്കെ വരും അതായത് ആ ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ ഗ്രീനിൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കെട്ട് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ ചവിട്ടി നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചവിട്ടി ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ ചെയ്ത് കെട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള മുന്നേയുള്ള കെട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കെട്ടാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് കാരണം നമുക്
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡോർമേറ്റ് വളരെ ഈസിയായ തൈക്ക് തുന്നി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത വെറും ഒരു പിന്നു മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചവിട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ രൂപം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന